Ja, okej, okay, då ska vi se. Uh, det var länge sedan jag streamade spel. Uh, så ni får vara lite med mig nu. Att det här kan vara lite wonky. Jag ska försöka få kontrollen. Kom igen, varför funkar inte kontrollen? Jag ska kolla om man kan få igång handkontrollen. Jag kör vi döda den då. Snälla, den har ju funkat för dig. Jag fattar inte varför den inte ska... Okej, okay. vi, vi, vi börjar med kaos då. Controller. Jag ska prova en sak. Vänta. Ni får vänta. Får jag... Gud, varför, fun varför funkar inte min kontroll eller? Den ska funka. Uh, han får vi köra utan, men jag kan inte... Jag är ju väldigt dålig på 
att spela sådana här sp- spel utan kontroll. Uh, ska vi se om jag kan kan jag hitta kontrollen i enhetshanteraren eller någonting. För det, den är inkopplad. Um. Jag får ju jag får ju vibrationer av den. Ja, men jag, jag kan spela, men... Uh... Frågan är vart jag har mitt... Vänta, jag ska bara kolla en grej. Jag ska, jag ska bara kolla en grej. För jag tror jag är lyckad. För, för jag tror jag har. Är den redo att använda nu? Men där jag ska jag starta om spelet. Nej, men alltså jag, jag tror inte lyckas jag lösa det här. Den borde vara laddad nu. Det är den inte. Ska vi se. Vi gör så här. Jag tror jag lyckades hitta min eh, Bluetooth-grej. Den ladda nog, eller? Fan gör man. Får inget svar. Jag har tagit upp. Jag ska skita där. Hej, 
Jag försöker få min uh, handkontroll att fungera. <coughs> Men om vi... Uh, Okej, okay, så batteriet är utladdat. Eller, det finns inga batterier där. Vänta. Okej, okay, så nu är den kopplad. Nu är den kopplad. Okej, okay. så nu kan vi, nu kan jag sätta i den. Så. Och då borde vi kunna starta Resident Evil och handkanalen fungerar. Eller? Tänker jag. Tänker jag fel? Jag tror inte jag tänker fel. Jag tror jag tänker fel. Jag tänker helt rätt. För den funkar! Yes! Yes, geni! Eller geni är lite dumt att säga. Kanske. Jag fick det att funka i alla fall. Live. Jag tycker att det, jag tycker att det är värt en applåd. Resident Evil 1, ja. Är inte det titeln på streamen eller? Eller är jag fel? Jag tror jag behöver höja ljudet. Ni får säga till om ljudet är för mycket. Jag tror inte det verkar för mycket i alla fall. Jag ska höja däremot. Resident Evil. Trots att den är Subtitle som Ser bra ut Så ja det är första Resident Evil mm. ja, Borde kameran vara mer Vinklad dit åt den att Jag vet inte Jag täcks så mycket av micken Okej okay, vi gör så här. Vi gör så och så vrider vi tillbaka den. Så. <coughs> How do you like your games? Uh, vi kör on a good hike. Jag orkar, inte, jag orkar inte för mycket svårigheter. Jag har spelat det här så många gånger. Så att. Uh, vi kör GFS Claire. Uh, Jill Valentine menar Alpha team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of their Chris, mission. Have found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about ten people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members and it turned into a nightmare. Not Kevin! No!
Vai errada. Oh, I'm just stolen. Oh, shit. Hey, Brad! Where the hell's he going? Chris, this way. Jude försvann eller? There are only three stars okay, members left part. now. Captain Wesker. Barry and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Oh, you are like we can sit against Pilar. What the fuck? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Whisker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Okay, so then... Nothing can let me be just a dummy. We are in an army of all. I think you'd better take a look at this. What is it? What? Vi sänker grejer. Ah, 
unsupported function. Okay. Yeah, so you have. Kolla, jag har ju ett ersättningsgrafikkort just nu. Så dåligt ska det inte vara dock. Fråga mig inte vad det är. Ni behöver inte veta. Det är ingenting ni... Men skitsamma, det ska inte vara... Det ska inte vara så dåligt eller vad? Inte så dåligt att det inte kan spela Resident Evil, okej? Okay? Uh, uh, det är ju... Uh. Resident Evil! Vi provar igen. Från original då. Eller, jag tror det ska ju vara wide, men... Whatever. Jag tycker det fortfarande verkar gå långsamt. Det här går inte långsamt. Det här går ju långsamt. Vad är det som hände? I think you'd better take För intra-animationen gick inte heller så sakta.
känns inte som effekterna gick långsammare heller. Liksom Oscar-effekten gick inte långsammare. Det är bara animationerna som är det goda. Allting annat funkar ju bra. Alltså... Uh, så det är ju konstigt. Variable. Okej. Okay. Uh, så ner i ner igen. Whatever. Det... <coughs> Är det är väl klart att det ska bli tekniska problem. Resident Evil. Vad konstigt är det. Okej, okay, så uh, mitt uh, ersättningsgrafikkort funkar inte. Jag måste köpa ett bättre. Ja, ah, det var kul. Det var ett roligt försök. Fuck you. Det var kul att försöka, men uh, det går inte. Så... Uh, Jag kan säkert spela Minecraft, men uh, jag har inte det på den här datorn. Uh, grejen är så här, tyvärr så är det så att jag har ingenting annat bra installerat. Så att vi kan... Jag, nej, jag har nog avinstallerat det. Vi vet att jag har en grej. Det är jag avinstallerar grejer. Ja, full och stanna. Jag tror att min grafikkort som jag har köpt. Som jag har köpt som ersättning under tiden. Eftersom mitt andra gick sönder. Jag inte klar av... Frameraten. Och eh, det gör att eh, spelet går i slow motion. Så inte, det laggar inte utan det går i slow motion. Fan, jag tror inte jag har någonting annat installerat här. Tyvärr alltså. Uh, nej, det har jag inte. Jurassic World har jag, men uh, det, det är skitsamma. Ja, oh, yeah, whatever. Det var skit. Uh,
fuck it. Jag får uh, försöka bättre i uh, att beställa ett nytt kort. Igen. Jag trodde att det här skulle vara basic. Så att du vet man håller sig nog den där. Men uh, uppenbarligen inte. Som sagt, jag har ingenting annat installerat. Så att jag... Hur är sugen? Ber om ursäkt för det Tror inte något. Nej. Jag har ingenting annat installerat tyvärr. Ja, det är som är. Jo, men jag har fått lön. Det är lugnt. Alltså, jag kan säkert köpa ett kort, men du vet. Det är inte idag. Det är inte idag jag får det. Whatever. Nej, inte själv. Jag tycker, nej, jag tycker det gör något dumt. Åh. Jag vet, Follestan. Jag vet. Oh. Vad jag har. Skit i det. Det räcker inte till Resident Evil. Det är väl, det är väl bara det du behöver veta. Men, alltså kolla så här, min dator min dators nätag och grafikkort brann. Okej? Okay? Så jag köpte ett nätag nytt 750 watts och ett grafikkort för typ 1000 spänn. För att jag hoppades att det på något sätt skulle hålla saker flytande och det gör det så länge jag streamar så här. Det att ni behöver veta. Jag, jag vet inte vad fan det var för grafikkort. Men det, 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 det var liksom två gig eller någonting. Och det, det, det var fine. Det är fine. Men det räcker inte till att streama spel. Det är allt ni behöver veta. Jag tänker inte sitta här. Jag vet hur det här slutar. När man pratar om datordelar. Jag vet hur det här slutar. Och jag tänker inte lyssna på det här. Jag vet exakt vad jag behöver köpa. Och jag behöver inga tips på det. Det var bara att jag, jag satt någonstans och hoppades på att det på något sätt skulle funka ändå. Så kan vi säga. Jag kan lägga flera tusen säkert på ett jävla grafikkort. Kommer säkert vara skitbra. Men det var, det, det, det var liksom inte det jag gjorde när hela jävla skiten havererade. Så datorn funkar ju i alla fall och det funkar ju att streama normalt men det funkar inte så att streama spel. Jag tror det funkar att spela spel. Jag tror det inte funkar att streama dem men spela dem. Vi har provat det Resident Evil att spela det och det funkar fint. Men det kräver väl mer att streama det. Men så säger jag behöver inga tips på vad jag ska köpa eller någonting. Det, det, jag, jag vet, jag vet. Det var bara att jag försökte snika undan och det bet sig hjärslet, tyvärr.
Men jag vet att OVS ni äter en del. Uh, och det kan jag inte göra någonting åt. Uh, jag har ingen annan form av streaming service. Alltså för, för jag testade utan OBS och då funkar ju Resident Evil. Annars hade jag inte gått live idag och provat med OBS. Du vet. Jag, uh, så att uppenbarligen är det så här. Jag har snikat lite för mycket med att köpa ett ersättningskort. För jag tänkte att jag skulle kunna köpa ett ersätt, ersättningskort och sen typ chilla lite med det. Innan jag köper ett bättre kort. Och det gick tydligen inte. Så det sker sig. Strömmen fastnade i strömhjärnan. Ja, jag tror att äh, arbetsminnet som fastnade i arbetarhjärnan. Jag, jag vet inte. Det, 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 var, det, det var lite synd för jag trodde att jag, jag trodde att jag hade lyckats med någonting och så har jag uppenbarligen inte gjort det för jag testade förra veckan men det funkade bra att spela det så att det, det, det går bra att spela det det funkar typ bra det, 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 det är så när på att det funkar bra spelet funkar ju men Animationerna går weird. Uh, videorna går weird. För introvideon går klockrent. Menyerna går klockrent. Men just själva animationerna i spelet går sådär. <hör> Och uh, det är ett problem. Har du provat Dino Crisis? Det finns det i Steam. Men det finns Dino Crisis i Steam. Jag har spelat Dino Crisis har jag gjort, men jag gjorde det på Playstation. Ljuger du nu så blir jag ledsen på det. För att jag stängde av spelet aggressiv tjockis. Därför är streamen svart. Det finns bara soundtracket på Steam till Dino Crisis. Så här är det, aggressiv chockus. Nu ska jag dra det här enkelt. Min dator gav upp för typ vad är det? Fyra, fem veckor sedan. Och så sa det, nej. Jag vill inte fungera längre. Varken nätag eller grafikkort. Jag tror att grafikkortet brann först och så brände det här nätaget. Så jag köpte ett nytt nätag. Två nätag, men det första var för svag. Och så köpte jag ett nytt nätag på 750 watt. Och så köpte jag ett billigt grafikkort. För att jag tänkte att det fungerar ju. Uh, det visar sig att det inte gör det när du vill streama spel. Det funkar att spela vissa spel. Men det funkar inte att streama spel med det. Så nu sitter jag i dilemmat att jag kan inte streama spel. Uh, Så jag måste lägga ut mer pengar på saker jag inte vill lägga pengar på. Så nu är jag sur. Istället. Vilket är det. Det är som det här. I en stream. Okej. Dagen jag streamar fotboll är dagen jag dör live på stream. Jag kommer inte streama fotboll. What the fuck? Uh. 
katterna de ser så jävla ojämnt. Jag gillar inte det. De kan inte gå mycket längre. Du kan få dem... Skev kisse. Mm. Mm. Nej, vi tänker inte göra det. Uh, jag tänker byta titel på streamen. Jag tänker göra det igen en gång så vi kan ni kunna göra någon jävla skit. Uh, byta titel, byta kategori. Så. Inte helt säker på vad vi ska göra. Uh, nu har jag säkert någonting vi kan titta på. Ja, okej. Okay. Så uh, vi kan titta på så här. Uh, Dr. Disrespect. Vet ni vem det är? Ni har väl ingen koll. Ni, ni är för savvy för det här. Dr. Disrespect. Det blir ingen jävla luft. Vad va, va är ni för människor? Vad är ni för människor? Saker och ting blir inte som ni vill. Så ni vänder er till fotboll och luffa schack. Va, vad håller ni på med? Va, ja, jag, skulle inte, jag skulle inte börja spela luffa schack om så livet hängde på det här. Follow stan. Ja, bra. Follow stan. Follow lite. Follow stan har lite. Li, lite lore. Lite lore. Uh, det stämmer. Follow stan. Uh, det är samma person. Uh, grejen är så här. För fyra år sedan. Förlåt. Nej, det, det var rätt för fyra år sedan. Men uh, för, för fyra år sedan. Uh, så blev. Okej, okay, så för fyra år sedan så blev Dr. Disrespect direkt eh, bannad och borttagen från Twitch. Eh, och då ska vi komma ihåg, det här är en kille som var störst. Alltså, alltså när, när han blev borttagen på Twitch då var han störst. Tänkte att Hassan Abi är störst idag, men då... då då var han störst. Eh, och en dag så tog Twitch bort honom. De bara raderade hela hans konto. Alltså de, de stängde inte bara av honom. De raderade Dr. Disrespect. Alltså rakt av. Från kanalen. De hade, de hade ett avtal med honom. Och allting. De bara raderade rakt av. Och gav aldrig någon förklaring till det här. Då kommer vi fram en del av det här nu. Uh, och givetvis är det så här. Jag, jag, jag ska bara säga så här. Innan, innan vi går in på djupare. Anledningen till att jag har tweetat om det här och postat. Uh, postat uh, på Blue Sky och ingen reagerar på det här. Det, det är liksom det är inte förvånande för mig. Jag förstår det. Förstår du? Ja, det, 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 det här är ganska djuplor. Det är länge sedan. Och allt så här. Men då har vi fram i alla fall att anledningen till att Dr. Disrespect fick sitt Twitch-kontrakt terminatat och han blev direkt borttagen från Twitch är because soliciting, soliciting, sit, uh, soliciting sex from a minor. Han gjorde inte bara det. Han gjorde inte bara det, uppenbarligen. Eh, vad han gjorde var att han använde Twitch Whisper-funktion för att försöka möta upp med mindreårig på TwitchCon. <laughs> Vilket jag tycker är imponerande att han trodde att han skulle komma undan med. Vilket är liksom, hur trodde du att du skulle... Hur trodde du att 
Hur tror du att Twitch inte skulle få reda på det här? Via deras Whisper-funktion. Deras admins har du vet koll på det här. Och speciellt när det gäller stora streamers. Uh, så han blev borttagen därifrån. Det blev en la, eh, lawsuit givetvis. För att du vet, Twitch var skyldig honom pengar genom kontraktet. De har gått igenom det här. Det har aldrig sagts någonting om det här på ungefär fyra år. Tills att en för detta Twitch-anställd här om dagen gick ut och sa att det var just på grund av det här. Soliciting sex from a minor på Twitch.com. Uh, och uh, 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 Dr. Disrespect gick då ut och sa att uh, de, han sa This thing has been settled. Nothing wrongful has been acknowledged. Or, 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 eller så här. Han sa dock inte att han inte hade gjort det. Han sa, han sa dock inte att han inte hade gjort det. Just det, vi kan ta det. Vi kan lika gärna ta Hassan. För vi kan gå igenom hela... Nej, vi tar, vi tar den här först. Jag, jag ska se vad den här videon säger med Cinnamon uh, se, se vad de säger först. Så får vi se uh, om jag behöver gå igenom hela loren. Uh, men det finns en del mer lore när det gäller Dr. Disrespect givetvis. Men själva avstängning, avstängningen har alltid varit hemlig annars. Men det som skedde igår är det som är viktigt. Det är så här att studion som Dr. Disrespect har varit co-founder till en studio som gör spel då gick ifrån honom efter att de gick till Twitch och frågade vad det gällde. De gick till Twitch och frågade stämmer de här grejerna? Och efter det här bara sa vi har valt att avsluta samarbetet med den som är vår founder. Så Han är en kiddy fiddler. Typ. Eller? För jag menar, de, de hade inte... Jag ska ju släppa ett Battle Royale-spel. Ja. Studion fortsätter med det här spelet oavsett. Uh, men han kommer inte vara en del av det. Han, uh, de gick ifrån honom igår. Och han blev sparkad när han var live på stream. Det, det har hänt två gånger att han har fått att han har fått sparken live på stream. Första var Twitch och andra var sin egen studio. Det här har hänt två gånger. Båda finns på video för att han var live. Och grejen är så här att han kollar sin telefon. De är identiska. Klippen är identiska. Jag ska visa dem. Men vi kollar vad Cinnamon Toast Ken har att säga om det här. Så ska jag lägga in vad jag har att säga om det här. Um, för det är wild. Ja men Mia, ta det lugnt. Ta det lugnt. Alla måste, alla måste andas. Jag ska visa allt. Jag ska visa allt. Men ni måste andas. Uh, jag försöker bara ge er en grund. På vad det är vi kollar på, okej? Okay? Då kör vi. Respect has had some serious allegations posted about him on Twitter recently and the internet is just eating it up. And one of the questions that have always boggled the minds of everyone is why back in 2020 at the height of his career was Dr. Disrespect permanently banned on Twitch, the platform that he streamed on at the time. And now let me just say this at the start, allegations are not proof. Just because someone sant men has come out on the internet and said something does not mean it's true. We still need evidence, but the whole story is pretty odd. It do, it just it just doesn't look good for for anyone. It doesn't look good for Dr. Disrespect. It doesn't look good for Twitch or just anyone involved that, or people that even claim that they knew it was going on. So what are the allegations? A former Twitch employee named Cody Connors made a tweet that said he got banned because got caught sexing a minor in the then existing Twitch Whispers product. Precis. För så kunde du på Twitter, eh, på Twitch, eh, eh, göra whispers till folk. Uh, 
jag tror inte du kan det idag. Jag tror det blir DMs idag eller någonting. Men förr kunde du göra whispers till folk. He was trying to meet up with her at TwitchCon. The powers that be could read in plain text. Case closed gang. Which the... The reason why he was banned back in the day, like I said, no one knows. Like it kind of came up at a really awkward time, to be honest. Where uh, there was a there was a content creator named named Pro Jared who had just got canceled for sending dick pics to his fans on on uh, Snapchat, and it was like it's like a week or maybe two weeks later, all of a sudden Doctor Disrespect got banned, and everyone kind of went, mm, mm. uh oh, uh oh, <laughs> yeah. what's he done? I remember that. What's we, he we done? Did the did? Pro Ja, yeah, ja, yeah. so, yeah, vi covered det. Jag, jag vill lägga till det här att ja, vi, ingen visste varför han blev avstängd. Men, men grejen var så här, han blev inte bara avstängd, han blev deleted. Alltså, kolla, jag, jag, jag försöker få er att förstå det så här, han blev inte bara banned, han blev borttagen. Hans kanal finns inte kvar på Twitch. And so like Dr. Disrespect is he's no he's he's been he's been in hot water before like he had been banned uh for filming in a public restroom uh, at E3 and you know and he's <laughs> oh, uh, his uh marital issues have been public a couple of times I think it's twice like Ja just det han har också varit otrogen med sin fru var av ett utav klippet det, det det här är varför vi ska kolla på Hassan Adisen om det här för att uh, Hassan har inga problem med att dra honom i skiten that he's been in trouble for cheating on his wife um oh and 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 even those things exactly like, no, those, it's, it's like almost impossible to get a permanent ban on Twitch. like it, it happens Sweden. but like like the th- people like people people like stack up bands on Twitch like they're like they're collecting medals you know like there's people that have just shown their whole butthole <laughs> on Twitch or like had sex on stream and and they don't God. get permanently banned right like it's got to be something else and so some people thought that well maybe Dr. Respect had like a maybe it was like a um a uh, contract issue or maybe somebody a high guy got pissed off or maybe there was something more nefarious going on and uh so All those questions have been out there for years of be like, why was Doctor's Dis- Disrespect banned? And even I was on that too, because it had come up at some point to where it's like, oh, yeah, Doctor Disrespect's going to be here. And I was like, why did he get banned? Uh, tell me why he got banned first, and then I will d- decide whether or not I want to be, I want to be a big fan, you know? Right. And, and like Doctor, like he's he's an entertaining guy. Like he's one of the the biggest streamers. Especially at the time, like I think he was the biggest streamer on Twitch because Ninja and other uh, Shroud, I think, had gone to Mixer at I'd that time. Left, yeah, ja, för Ninja och några andra hade gått vidare till Mixer. Doctor Disrespect var så störst. Men det är viktigt då att jag säger det igen. Han blev inte permabannad. Han blev deleted. De radera hela hans kanal. Du, du, han finns inte längre på Twitch. Du, 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 du liksom, det, finns inget, det finns inget konto att återställa för konto finns inte kvar. De gick stenhårt rakt på totalt bara whoop, ta bort deras största streamer någonsin. Yeah, yeah, I think that was that time. And so, you know, he's, he's this guy, he has, he's the mustache, he's got this wig on, his glasses, he's kind of like that, that uh, super competitive uncle Uh, and like I said, it's, it's very <laughs> och jag ska säga det där. Han är jävligt underhållande. Det, jag förstår varför han är en, var en stor streamer. Uh, han är fortfarande även om han var på YouTube nu. Oh. Yeah. So there's there's a lot like so there's a lot of people that watch him. He's always been like a he's an entertainer, right? Yeah. And again, so when he got banned and it was kind of off the back of when like really the start of when content creators really started getting canceled. Uh Everyone was like, hmm, okay, what did you do? And now this allegation from a Twitch employee previously has come out. And everyone's just kind of like, I knew it! You know? Cody oh, Connors ain't the best oh on the oh hell. Oh on there. They also follows it up with no one made the wrong decision. Video. Screw him and his boys. Uh, and it's, it's the, the weird part about it is like, who, like if he was, if, if it's real and he was sexing a minor, why would he use the Twitch whisper, like, Like first off, every, everything, everything we send on our phones or in messages, like the people who are on, you know, run it can read it, and they do, and they also sell our information. That's like you know, that's common sense, right? Right. But like being surprised that Twitch 
was reading the messages from one of their biggest creators is like, I don't know. That's, <laughs> that, that's, that seems really ignorant. Uh, if, <laughs> if it was real. Um, yeah. But anyway, uh, the part that really pushed this even harder is the response that Dr. Just the first response that he had. Uh, there was a poke from Jake Lucy that was just kind of calling it out, uh, like making people aware of it. And he replied with, Jake, seriously, I get it. It's a hot topic, but this has been settled. No wrongdoing was acknowledged, and they paid out the whole contract, which is a bunch of and nothing. They, that doesn't, that doesn't like, address the allegations that doesn't do it. That, that's talking about, you know, wrong, no wrongdoing was acknowledged. So at that time, I believe Dr. Disrespect, they sued Twitch and then Twitch countersued them and they went back and forth and they ended up settling. Right. And cause wow. they had also signed Dr. Disrespect as, uh, as one of their exactly. content creators, right? Like, Mixer yeah. was handing out contracts and so they got him and they, they locked him down. And so they settled, they paid out the whole contract and they banned him. So it's for like how long forever. Like he's banned permanently. So, yeah. Oh, he's been banned since 2020. Yeah. Yeah. They have, oh, they've they've never the unbanned him. <laughs> <I've seen> the <laughs> never. Oh, okay. Okay. Got gotcha, you. Got gotcha. yeah, so you. know that. So the response <laughs> is kind of like a big nothing burger and it's like, you know, no wrongdoing is acknowledged and they pay off the whole contract and, and, and no one has ever said anything about what happened. And so that just kind of made it even more ambiguous and made right. more room for people to run with it. And again, I don't know. Nobody knows what happened. These are all allegations. Uh, but I, I still do believe that there needs to be some proof. But if it is true and Twitch is sitting on this proof and other people, other uh, like uh, sources of the news in the space, they also claim they knew what it was about, but no one said anything because uh, mm. there's har, li liability lawsuits and stuff. I ska berätta varför det är ett problem. För att soliciting sex from a minor är ett svårt brott att bevisa. Så text kanske inte bevisar tillräckligt för en åklagare att gå vidare. Men text kan bevisa tillräckligt för Twitch att agera. Förstår du vad jag menar? Så Twitch kanske ser det som att vi kan kanske inte gå vidare med till en åklagare med det. Men vi kan göra någonting. Vilket då är liksom vad det egentligen handlar om. Alltså, so no wrongdoing betyder att du kanske tekniskt sett inte har brutit mot en lag, precis som många du vet som blir tagna av dumpen inte har brutit mot en lag um, för det, det, det fast i det här fallet är det ju riktigt barn då, men jag vet inte hur ung, ung hon var heller uh, jag antar att hon var tillräckligt ung för att det här skulle bli ett problem that's the legal reasons they can't, but it's just a really yeah. bad look for everyone yeah. if they're all sitting on this and yeah. no one is talking about it. Yeah. Four like so. years, bro. Oh, yeah. Gosh. So that's, that's why, like, if it is true, it's... Yes, yes, I call it Hassan Abi's video, which is cooler. For Hassan Abi draw on me shit and full stand it. Dr. Disrespect hates Hassan Abi. And he's done it long ago. Uh, men alla hatar Hassan Abi. Där är, ja, där är videon jag kollar på. Den här är så bra. Det här är så bra. Vi, 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 uh, jag kommer spola lite den här. Uh, den är lite lång. Men uh, uh, så det här är Hassan. Uh, när han kollar på det. Hey, she, she, hey. Gifter Ava Chris Tyson of maybe uh, some alleged misconduct around those who might be underage. Okay. We already knew that it was ridiculous, though, because he is a, you know, contracted kick streamer. If you care about protecting the children, you should be caring about the platform that you got a bag from, specifically uh, a platform that is like literally going on yeah i saw this this was a great tweet best friend gets excused of something serious makes fun of people with prone doc time okay i've been holding off costa rica age age of is
Får du stanna? Eh, ja, exakt. Eh, alltså, det handlar ju om att skydda offret. Alltså, från, twi- från... Kolla, Twitch vet vem det är han har gjort så här emot. Okej? Okay? Eh, och, och, och från deras sida så handlar det ju om att de måste skydda offret. De kan inte, du vet, släppa allting. Uh, och från hans sida handlar det om att om det här kommer ut då snackar vi om möjligtvis, du vet faktiskt saker som man kan bli dömd för uh, och i amerikansk rätt så fungerar det så här uh, det, 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 det finns inget allmänt åtal uh, och då, då, då liksom <laughs> Då får, du gå till, då, då får du tyvärr gå till så här. Eh, och eh, det, det är inte säkert att hon vill att det kommer fram nu heller. Men det är väl någon som är trött på att han eh, har så mycket... Eh, du, du vet, han är, han, han är så successful och rik och han tjänar så mycket pengar och allting. Bla, bla, bla. Så är han ett jävla svin som eh, är ute efter att eh, hucka upp med barn. Och har han gjort det en gång så har han förmodligen gjort det flera gånger. Det är det som är poängen. 15, by the way, no, he, that's too much. That's too much. Okay. Dr. Disrespect speaks on stream for the first time since the allegations. Okay. Let's take a look at what he had to say. For those that are looking for me to expand on this weekend, not gonna. I already said what I needed to say. I don't give a about this guy. That's it. <laughs> so I do appreciate the donations. I do appreciate. Bro, who the f- is like... Oh, dude, my favorite content creator got accused of being a file. Time to f- bust out the piggy bank. Like, like that's wild, man. The message is, but I like to put it in the fifth gear right off the rip. For those that are looking for me to expand on this weekend, not gonna. I already said. <laughs> I didn't f- a minor. And thank you, Slick Daddy 88 for the five gift. <laughs> okay, so he said that. <laughs> The rumors backed up by another former employee who spoke to The Verge saying that there was a significant amount of time between the messages being sent and action being taken by Twitch. Wait, where's The Verge article, Dick Cerdo? I don't want to f- read. Twitch ban Dr. Dispec after viewing messages sent to a minor, say former employees. Bro said, <sighs> look at his subreddit regarding that clip. For those of you looking at me to expand on what I said this weekend, I'm not gonna. I already said what I needed to say. I don't give a f- about this guy. There was, what is ya ya ya? Anyway, in that, ta- in that same stream, which, uh, which, Uh, was approximately three hours and 22 minutes, okay? Where Dr. Disrespect was playing Elden Ring, okay? It's the champ's call, okay. Well, I was better off not knowing that, but now that I do, we just know. Okay, so uh, he gets a text message. The text message is actually about... The text message, as far as I understand, is informing him that the developer that he's working with, the gaming studio... That is his, as far as I understand, Midnight Society. Here, I have the tweet here somewhere. Is it? Where the f- Where is it? Oh, here it is. Exactly. The same tweet. Never mind. They're coming in. They're coming Project in. Project Space Gaming Studio, Midnight Society has terminated their relationship with them. On Friday evening, we became aware of an allegation against one of our co-founders, Guy Beam, a.k.a. Dr. Disrespect. We assumed his innocence and began speaking with parties involved. And in order to maintain our principles and standards as a studio and individuals, we needed to act. Now, I have a question. Isn't Midnight Society co-founded by the doc himself? And like the only project that they are working on is like an NFT game. <laughs> Bro, when you lost the NFT guys, like, like, what do you have? I mean, that was a, that was a f- hilarious project from the jump. Okay. An absolutely hilarious project. They removed the NFTs from the game. Yeah, of course. They removed the NFTs from the game. NFTs are not a thing anymore. Bro, why slash how do you know this? Because this is the industry that I'm in. And obviously I pay attention to that's happening in my industry. Anyway, for this reason, we're terminating our relationship with the guy beam immediately. While the- Because uh, there finns inte något företag någonsin som avslutar ett samarbete med sin grundare på grund av någonting som är ett kanske- These facts are difficult to hear and even more difficult to accept. It is our duty to act with dignity on behalf of all individuals involved, especially the 55 developers and families we have employed along with our community of players. 
Doctor disrespect the age of consent. Anyway, here's the exact moment Jesus. he finds out what's happening. Yeah. So you know, you know how we, you, you know how we run things here. Did I call on telephone? Did he get a text message? Is he looking at the text here? Oof. Oh. Right as the f ominous music kicks in. Dude, this is literally identical to the last time this happened. What is going on? What <laughs> is happening, bro? What the absolute is happening Go it's like it. it's like the exact Excitable same thing that stuff. happened Excitable. last time oh i got i got the oh, oh. Jesus Christ, dude. Waves, mana. Welcome back. Welcome to the Champions Club. Jesse, appreciate the $50 donation. Only streamer I've ever donated to. Thank you for the 50. Cameron Hartley, thank you for the five. How come you have a cupcake, but not me? Thank you for the five. How are we feeling, Doc? Says Roy. I'll be honest, I'm feeling a little fatigued. Feeling a little fatigued. We came in here, champs. We came in here. High energy. High energy. But I'm telling you, man, I'm just, uh, I'm just feeling fatigued. Right? It's crazy to have this conversation with Elder Ring in the background. It's crazy to have this conversation as a 42 year old man who is dressed up in a fake wig with these like tactical Oakley's on with a full f suit that you put on every time you stream sitting in your f house as your net worth is, is evaporating as your empire is crumbling before your eyes as like divorced dads from all around the country with names like tactical cupcake are sending you $50 being like, <laughs> please be all right. It is a real <laughs> come to Jesus moment where you just have to reevaluate in that in that in that micro in that millisecond you have a moment of revelation like you literally re-examine every f move you've made it's like right before you die they say you you have this like l your life flashes before your eyes you know all the good and all the bad oh it all just comes crashing down we are watching i mean this is peak cinema in many respects we are watching all of that happen. Like, basically, f yeah, post not clarity hitting you in real time, in 4K. Oh There's God, no better community on the planet than this one if you want to be vindicated constantly. Yeah, I mean, are you projecting what goes on in your head after a particularly AIDS chatter? No. When a particularly AIDS chatter comes in and pisses me off, I'm just seeing red. Feeling a little burnt out. Yeah, but I appreciate you guys showing up. Wow, I appreciate you guys showing up. Uh... But I am serious when I say I'm feeling a little fatigued. You know? When like this happens over the weekend, and it just kind of... You tried to have sex with my older brother. I don't care. <laughs> it's like how much how many times can i uh, just I, I don't like i'm 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 actually tired det har begått ett brott och du sitter inte inne 
Och du tycker det är jobbigt att det här kommer tillbaka hela tiden. Det är för att du aldrig har blivit dömd. Det, det är exakt därför. Tired of being on social media. Pussy and I've, and I've expressed that over the years, champ. So I just, you know, I've always kind of hinted like it'd be nice to get off and just completely separate, right? Go live in Costa Rica or something. Okay, I gotta f verify this, bro. I'm sorry. Costa Rica, age of consent. Aruba, Honduras, <laughs> Costa Rica, and St. Vincent and the Grenadines all share the lowest age of consent in North America at 15 years old. Bro, you have to, you can't be real, dude. You can't, like, like you picked, <laughs> he picked the lowest dude in NA. Also, this is an incredibly suspicious People also ask. Actually, of course, Costa Rica age of consent. You put that in the Google search bar. Of course, every single people also ask. <laughs> hey, you might be Where, wondering. Vänta, 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 vänta. Vad står det? Where, where in the world is 13 the age of consent? What the fuck, dudes? Sluta fråga det här. People also ask. <laughs> hey, you might be wondering. Is like a honeypot operation for the fbi here what is going on the choice people also want to know about this uh <laughs> suggestions are insane and like criminal criminal in and of itself i should have done this incognito i was foolish to just <laughs> google this but eh, what are you gonna do it is now officially a part of my search bar Jesus and Christ! My search history. Throw the PC away. I'm burning it after this. That is wild, though. I don't know. It'd be really funny if he just like. I was gonna mention the fact that 13. In which country is 13 the age of consent? That's because there is a a screen that says that it is Japan. Uh, i vissa delstater men federalt är det inte det så det är inte 13 i Japan uh, det finns vissa delstater eller counties eller vad man säger som har det men federalt gäller inte det så du, du kommer ändå inte undan med det men det är därför folk frågar det uh. <laughs> Men nej, jag har sagt. Du borde bränna din dator. <laughs> eh, Orten grabb. Started rattling up. I don't know. Maybe like. Uh, what were the other countries? Aruba. <laughs> Aruba. <laughs> Or. Uh, Grenadine. Or Honduras. <clears throat> you know, one of those countries. <laughs> like he Googled. St. Vincent, you know, that kind of thing. <laughs> He's just <laughs> like very clearly for no reason in particular. Han bara råkar välja länderna som har just 14 och 15. But I'm just feeling burnt out, I think. You know, I came into this with... But when did we do, when did we start streaming, champs? 2005. Alltså kolla, han har en fru och ett barn. Han har blivit påkommen otrogen en gång innan, de, innan hans 2020 avstängning från Twitch när han försökte ligga med mindreårig. Han, han har gjort det innan. Det finns bokstavligen en video där han ber om ursäkt till sin fru för hon förmodligen tvingar honom att göra det. Som sker innan. Innan han blir avstängd från det. Så jag menar, det, det är liksom inte... It the hit for 15 16 been doing this since 2009 wait there ain't no way law from 2020 i'm moving my la casa to costa rica into a jungle with a waterfall no way dude presidential debate 2020 this is after the twitch ban by the way this is post twitch ban no no the dog won't go live until steam games gets fixed they have exactly one hour or we cancel And I take my trip to Aruba. No!
Twitch rebate, ja. Den här gången har det kommit fram varför han blev avstängd från Twitch. På riktigt. Och det var för att han försökte ligga med mindre årig på Twitchcom. <skratt> jag blir inte arg Jag blir inte upprörd Men jag är lite så här. Jag vill inte att du förstör min kanal Och får mig avstängd Så jag ser till att moderera Men det finns inte en chans Att alla ställen han har föreslagit Han ska flytta till Har age of consent på 14 och 15 Kom igen. Kom igen. Kom igen. Det, det är för mycket. <laughs> is, the, is there a Honduras tweet? Is that a, oh, look, come look, here, look, Honduras. These are, these are travel destinations, okay? It's it's a coincidence, but if I f- see If I see another country on the age of consent in North America Wikipedia page, okay, <laughs> I'm gonna lose my f- mind. I'm gonna if he says Saint Vincent or Honduras, okay, all right. This doesn't prove anything though. I know we're just f- memeing for the most part. Um, I think this is like more th- that has more of an impact. His own. F- game company they co-founded uh, is is significantly more impactful than anything else <laughs> in my opinion oh okay let's watch the rest of it you know different scene back then having a good time playing the games that were fun to interact with and try to fuck miners do it so my god create content with and over the years it's just gotten I don't know like the it's the it's been drained out of me it's been drained out of me it's been drained out of my family and I and I just feel like uh you know you know I had the mindset of let's let's just see what happens today how we feeling And I'll tell you, I just, um, I don't know. I'm just feeling burnt out, you know? That's what you're right, yeah. Maybe it's time to start something from, new, no, no. Yeah. something different. You know, challenge those creative senses. Colette, Colette, desire. du ska säga, det, det han säger nu, det kommer från att när han säger det här, då har han fått ett sms från att gay spelstudion som han grundade har sparkat honom. För att de har tagit reda på varför han blev bannad från Twitch. Så det han gör nu. Det är att han försöker avsluta sin stream. För att han är djupt stressad. Över att han har förlorat halva sin karriär. Rakt av. Och det är för att studion som han har grundat. Gick till Twitch och så sa han så här. Tja, vi vill veta bäh, varför blev han avstängd egentligen? Och de bara, ja han försökte han försökte ligga med mindreårig på Twitchcom. Okej, okay. wow. Det kan inte vi ha att göra med. <laughs> Så vi, uh, woo. <laughs> woo. <laughs> woo. I to explore different realms, if you will. But I think the first and foremost, though, and is, you know, I did have a sort of a planned vacation coming up. And I think I might just extend that starting today, starting now. <laughs> you know, one of these. Let's take a step back. I mean, it is what it is. People get fatigued, right, champs? Dude, the f- the violin playing in the background like the elden ring <laughs> violin soundtrack playing in the f- 
Background makes this insane. It's Kino, dude. It's cinema, okay? This is like back in the day when Asmongold would do rants and then like wow music would just come on. I don't know if he has clips like that anymore, <laughs> but back in the day, he used to have those clips where he would just like pop off and then like wow music would start playing in the background as he was going off. It's just like, this is literally downfall music. And to be honest, I don't know how long, you know, I, I, I know where my vacacion, the, how long my vacation is, but you know, maybe I extend that <sighs> forever. We'll see. We'll see. But I do, uh, I do appreciate you guys, champs, right? And look out for the socials. I'll keep you updated when we'll be back. But I definitely need to take a break from... Kind of from everything. You know? Uh, yeah, yeah, there. A pod Dude, Doc was banned in, 20, in the 26th of June, 2024. Years later, the world is recreating this. Podcast, start a podcast. I think what I'm most interested in, and believe it or not, champs, because obviously when you're a top-tier gamer like me, <laughs> When your g gaming um, skill set is just incredible and, you know, you, you look like this, you, you know, why wouldn't you want to be in front of the camera all the time? But I'm kind of, uh, I'm exhausted in being in front of the These are questions I ask all the time. I'm like, Dr. Disrespect, you're so handsome <laughs> and your gaming skills are so good. For a 42-year-old man, why wouldn't you want to be in front of the camera all the time? It's crazy. <laughs> the camera. I'm exhausted being on socials. The industry's changed so much. Just so much different energy out there, negative energy and clashing and from everything that we've experienced since we've started this whole journey together, you know what I mean, champs? And I'm just like, when I go outside, I just feel so much better. When I get, when I remove myself, I just feel, ah. Uh, this reminds me, did you kill him in Fortnite? No, even worse. I killed him in Call of Duty Modern Warfare, which is like supposed to be his oh! game. We were in a tournament. This is before he got banned. He literally <laughs> got banned like immediately after, which I think like I was responsible for, <laughs> for that reason. No! What the hell is this, you know? Hassan, no. don't me Call of Duty. <laughs> so that's all I'm gonna say. Keep playing, Doc. We don't care. The fuck? <laughs> okay. Grief Warden, thank you for the $25 donation. Big Bearded Scotsman, welcome. Payback, thank you for the 46 months. Champs, I'm going to call it right there. A little short one. We accomplished some things, but uh, I think more importantly, we need to step away. Because I can see remove myself. Criminal. Just feel. Ah. This reminds me. Did you kill him in Fortnite? No. Even worse. I killed him in Call of Duty Modern Warfare, which is like. By the way, do you step aside and feel. Oh, do you, this will be sending me job. No, the Appa. Like, supposed to be his game. We were in a tournament. This is before he got banned. He literally got banned like immediately after, which I think that sucks so much ass. Oh, that was Dr. Oh. Disrespect, the one I knocked. Here's you knocking him in Warzone. Okay, yeah, there's two right there. You went to your right. One yeah, more all white. Yeah. That was him. That was Dr. Disrespect, the one I knocked. Oh, it's Dr. Disrespect. Oh, shit. I knocked his ass. I almost killed him. That sucks so much ass, dude. dude. <laughs> All right, come in the tournament. I'll find him. Yo, yeah, so I guess you could say you got ganked. Wait, who did I kill? Did I kill Dr. Come Zork? on, man. Who did I, I shoot and kill? <laughs> 
<laughs> oh, so I did I kill Doc. I downed Dr. Disrespect and I got killed by Karma. You got Doc. Oh, I did kill Dr. Disrespect. Fuck yeah, dude. What a f noob. Hey, Dr. Disrespect, you're a bro. Whoa. <laughs> yeah, I'm at your house, huh? Yo, oh my god. Wait, I uploaded this video. Not I downed Dr. Disrespect in Twitch Rivals the next day he was banned. <laughs> uh, <coughs> oh my god. See ya, Drake. This is Drake. Uh, dude. Oh, yeah, yeah. Okay. All right. Um, Let's continue with this. I think I, when I say step away, I think. I mean, I'm gonna have to. Either have to relay this to the Midnight Society, but I, you know. Maybe I step away from there too. Just completely remove. Oh, the text oh. message Midnight Society dropped you? Why would he randomly and casually bring it up voluntarily? So he saw the text message. And was like, oh yeah, you know what? I think I'm gonna, you can't fire me. I quit. Like, he, that's what he pulled. He pulled one of those. You can't fire me. I quit. Dude, something so crazy about this. Something so crazy about the situation. What? Dr. Disrespect responds to the In Hassan fight suggestion? Wait, what? I don't, what the Berlin. That was on September 16, 2021. That, uh, bracket there in Group D, as you can see, it's Sentinel Sport. Meto Swicka, thank you for the five and super chat. Hassan Piker would be hard to fight since he has a small head, so he's hard to hit. Who? Enough fashion. They could actually steal that first seat away. Yeah, but Dash, yes. <laughs> it is so <laughs> difficult, especially at this level of play, to be the rolled. He cleared me dude he cleared me he said who <laughs> team i'm gonna look through all the stuff i haven't done it doc has no clue who hassan is meto swicka thank you for the five and super chat hassan piker would be hard to fight since he has a small head so he's hard to hit who enough fashion they could actually steal that first seat away yeah i downed him one listen we already know we already know dr disrespect doesn't uh like my type of news commentary Okay, we already know. I my love my own fans being like so pressed. Yeah, dude, so pressed, bro. I know. I'm so upset that Doctor Disrespect doesn't like me, especially now, <laughs> on June twenty fourth, twenty twenty four. We're watching my vindication. We're watching history absolve me, and yet there are still. Why are you saying delete the vod? Oh. Because someone in the chat is saying it. Not like okay. my type of news commentary from his Shungite shit. The two time versus the 9 11 time. <laughs> All I know is Alexis brought me. We come out live show one day going, and that Hassan saw that you say it deserved 9 11. Sugar oat milk shake and espresso, and I'm ready to fry. Oh, I didn't hide man. My screen. I that sounds you. that sounds really good, actually, Timmy. Have you ever had it? Battle Royale. What is it again? Be advised, guess Brown sugar in. oat ready milk out. shake. Yeah, that's right. Yeah, I remember you. I couldn't remember what you had. What is the rest of this? Like, I don't understand. <sighs> Champions Club, baby. Yeah. Turns out he didn't like me because I was old <laughs> too old calling you fat while you laughed at him is one of the funniest things i watched on the stream yeah it was pretty awesome anyway myself from the scene it's what i need to do i mean I... right champs <clears throat> take all the time you need says layer cake i appreciate that i appreciate that Okay. Don't be a. God damn it. I, I, I'm telling you, it's fatigue. It's tired. It's wanting to just kind of move away from the limelight. Ultimately, 
That's what it's about. You know what I mean, champs? Damn, now what? I mean, shit, there's 50 million other streamers you can watch right now. It's getting old, yo. What's getting old? Get the break. Respect it, Doc. Okay, I appreciate that. <sighs> it's getting old. You're not alone. That's not very nice. You don't like me? You're old. It's time to drive into the sunset, says Swervin. Oof, man, I like your style. It might be time to drive in the sunset, champs. What? I appreciate all of you. Appreciate all the commitments, the recommitments. Please, do me a favor. Enjoy the rest of your day. Enjoy the rest of your week. And we'll see you soon. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Join. There it is. There it is, dude. Holy shit. Um, I don't understand how he's still streaming while being banned. He's not banned from YouTube. To me, all of these drama streamers are one and the same. Couldn't care less about them. I don't think Dr. Disrespect is a drama streamer. Unless you mean me. In which case, it's pretty funny that you think I'm a drama streamer when... <laughs> unless you think, like, Israel's 76-year occupation apartheid and genocide is simply reduced down to drama you know um <laughs> but yeah there was a verge article that came out by ash parish twitch abruptly banned one of its biggest stars herschel guy beam better known by his persona dr disrespect in 2020 without a word of explanation now four years later um two former twitch employees have come forward to describe events they say contributed to this removal from the platform one former twitch employee who has to remain anonymous citing the potential risk to their career what is this oh i love the shirt i mean i love that video um it's the meme i do all the time uh twitch is now a defunct messaging system to exchange messages with a minor and initiate a conversation about meeting up at twitchcon the employee worked on twitch's trust and safety team at the time of the ban in 2020 their comments corroborate a post from cody connors a former twitch employee who worked on a company's strategic partners team late friday connors posted on x he got banned because he got caught a minor with the then existing Twitch Whispers product, as you guys know. Though Connors did not explicitly name Beam, it was understood by the streamer, streamer was the subject of the post. Beam denied Connors' allegations, it had been settled, no wrongdoing was acknowledged. The news of Beam's ban, which came down four years ago this week, was shocking. Beam was one of Twitch's most popular stars at the time with around 4 million followers. Former employees who spoke with The Verge also shared more insight into the order of events than led to the ban. They said that there was a significant amount of time between when the messages uh, between Beam and the alleged victim were sent and the moderation report about those messages was filed, but they weren't able to recall how much time. When Twitch received the report in 2020, they said that Twitch investigated the claims and ultimately banned Beam's channel. A year after being banned, Beam said he was suing Twitch for monetary damages and disclosed that he finally knew why the platform issued the ban. However, Beam declined to say what it was. A year later, the dispute was resolved with Beam saying, I have resolved my legal dispute with Twitch. No party admits to any wrongdoing. Beam and Twitch did not respond to the Verge's request for comment. That's it? That's the only new things? Why was the guy who was accusing Dr. Disrespect trying to sell tickets to his concert for Twitch leaks over a year ago? What concert for Twitch leaks? What happened? Did you guys comb through all of the... Uh, all of, like, that dude's uh, information to find something that's, like, sus? Is that what happened? I think you need to understand something here, okay? Guy did investigation. What? I think you need to understand I'll something here. I think ultimately, ultimately what like matters here is it's old news. It was jokes last year, baiting ticket sales. No wrongdoing was about the contract breach for him being banned. No, that person is not asking that question. That person is, that person is, is mentioning this to, to disparage the person who originally came out and was like, yeah, he got caught texting minors. Um, <clears throat> that's the reason. Jag behöver inte se hela det här. Jag tror inte det kommer fram något mer om det här. Men då har vi gått igenom varför Dr. Disrespect uh, freakar ut just nu. Fick vi göra det istället för att spela spel så ska jag beställa ett bättre grafikkort. Uh, så är vi tacka alla som var här idag. Så får vi ses uh, i troligtvis imorgon. Kör vi ett nyhetsvep. Uh, 
Något annat, inte Twitch. Så. Uh, uh, ni får det så bra.